Hello class! Vamos lá iniciar a aula para hoje? Então vamos lá na página 86, questão 3 e vamos lá que diz assim, observe, escute e repita. Então a gente vai conversar aí sobre características de cabelo e de olhos, cor, cor dos olhos, cabelo, tamanho, tá bem? Então vamos lá. Vamos a primeira frase aqui, ó. Vamos ouvir a primeira frase. Preste atenção. Ei. Letra A. My hair is short and curly. My eyes are green. Então, meu cabelo é curto e encaracolado. My eyes are green. Meus olhos são verdes. Então, anote a tradução. É importante, né? Para você, se você precisar fazer algum exercício. Você já vai estar anotado aí a tradução, ok? Então, meu cabelo é curto e encaracolado. Meus olhos são verdes. Pode ir pausando o vídeo para fazer a tradução, ok? Tá? Então, essa palavra aí, ó. Short, eu tenho aí de baixinho, né? De baixo, short de roupa. Só que aí, esse short já vai ser de curto, tá? Relacionado a cabelo. Curly significa encaracolado. Tá bem? Ayers, vocês já sabem, green, tá? Verde, então, meu cabelo é curto e encaracolado. Meus olhos são verdes, ok? Vamos à letra B. Pode ir pausando, tá? Pra fazer as traduções, não tem problema não, ok? Vamos pra letra B. B. My hair is long and straight. My eyes are brown. Então, my hair is long and straight. Meu cabelo é longo e liso. My eyes are brown. Meus olhos são castanhos. Seria eu pai da letra? Meus olhos são é, marrons. Mas a gente não fala marrom, a gente fala castanho. Ok? Então a nossa tradução aí. Meu cabelo é longo e liso. Meus olhos são castanhos. Ok? Pode ir pausando o vídeo para escrever a tradução. Vamos para a próxima. Letra C. C. My hair is short and straight. My eyes are brown. Então, aqui já diz, ó. My hair is short and straight. My eyes are brown. Ok? Meu cabelo é short, baixinho, curto and straight. E liso. My eyes are brown. Meus olhos são castanhos. Ok? Vamos para a próxima. D. My hair is long and curly. My eyes are blue. Ok, então, my hair is long and curly. My eyes are blue. Meu cabelo é longo e encaracolado. Meus olhos são azuis. Ok? Então, gente, essas são frases que são formadas quando eu quero falar de características de cabelo ou de olho. Cabelos, olhos, ok? Então, my hair is short and curly, my eyes are green, se fosse uh, liso, my hair is straight, meu cabelo é liso, ok? Tá, então anote aí a tradução, pode voltar o vídeo, não tem problema para ir anotando a tradução, porque é importante, caso você for fazer algum exercício escrito, você já vai saber o que, que significa tudo que tiver lá no exercício, tá bem? Ok? Então, vamos lá agora repetir as frases comigo. Vamos lá. Ei. Só um minutinho. My hair is short and curly. Agora. My hair is short and curly. My eyes are green. My eyes are green. Isso. B. B. My hair is long and straight. My hair is long and straight. Segunda frase. My eyes are brown. My eyes are brown. Vamos para a terceira. C. My hair is short and straight. My hair is short and straight. My eyes are brown. My eyes are brown. Yes. D. My hair is long and curly. My hair is long and curly. 
My eyes are blue. My eyes are blue. Very good. Muito bem. Tá, então. Short, curto, relacionado a cabelo. Curly, encaracolado. Uh, long, longo. Straight, liso. Ok? Então, vamos lá para a próxima página, página 87. Então, o que é que você vai fazer? Você vai relacionar as imagens com as frases. Leia e relacione. Letra A. My hair is short and straight. My eyes are green. Qual é a pessoa que tem essa característica? Hair é cabelo, short é curto, straight é liso, eyes é olhos, green é verde. Então, meu cabelo é curto e liso. Meus olhos são verdes. Quem é que tem essas características aqui? Aí você coloca dentro do quadradinho. Letra B. My hair is long and curly. My eyes are brown. Meu cabelo é longo e encaracolado. Meus olhos são marrons, que eu falo. Castanhos. Aí você vê quem é que tem a característica. Letra C. My hair is long and straight. My eyes are blue. Qual é essa característica aqui? Uh -uh. Letra D. My hair is short and curly. My eyes are brown. Quem são essas pessoas que têm essas características? Teacher, eu não sei da tradução. Lembra que eu pedi para anotar ainda agora em aí as traduções dessas frases? Lembra, anotou? Não? Então volta o vídeo, anota, que aí você vai conseguir fazer a, a próxima questão, ok? Pode pausar se necessário. Página 88, vamos lá. Questão 5, draw, draw quem, professora? Você vai se desenhar, ou seja, só o seu rosto, gente. Seu rosto, com seu cabelo, olhos, né? Bonitinho. Né? Então, aí, depois que você desenhar você, só o seu rosto, não precisa desenhar o corpo todo, você vai fazer aí depois. Do ladinho tem aí, nessa nuvenzinha laranjadinha, do lado desse quadro. My hair is, meu cabelo é, como é que é o seu cabelo? Strength, liso, long, longo, short, curto, curly, encaracolado. Como é o seu cabelo? Aí você coloca em inglês. My eyes are, meus olhos são, que cor? Brown, castanho, green, verde, blue, azul. Como é que ele é? Aí você faz aí, tá bem? Você pode pintar, não tem problema não. Próxima questão, você vai agora completar, observar e completar. Então, como é que é o cabelo e os olhos dessa personagem? My hair is... São duas coisas. Longo ou curto? Liso ou enrolado? Encaracolado, aí você coloca. Aqui é a cor dos olhos. My hair is... Quais são as duas características para o cabelo desse jovem? A cor dos olhos dele. Ok? Tá bem? Então, façam aí a atividade. E aí, antes da gente terminar, deixa eu passar aqui só um negocinho pra vocês. Pronto. Só pra gente entender aí, tá? A cor de um cabelo. Então, brown, como já sabem, castanho, a gente fala castanho. Black, preto. Blonde, loiro. Red, vermelho. São casas das ruivas, ou ruivos, né? Red, cabelo da cor vermelha. Gray, cinza, que é aquele cabelo grisalho, né? Cinza, que é o... Como assim grisalho, professora? Meio branco, com umas cores mais escuras de cinza, ok? E white é o cabelo branco, né? White, cabelo branco, tá? Só pra gente ter aí, não sei qual é a cor do seu cabelo aí, né? Tá? Pra você dar um, é, também ter esses vocabulários aí, ok? Então, faça atividade e a gente se vê. Bye. See you.